Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le livre de Anne-Claire Duval-Dumas, Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs. Je vais vous présenter ce livre ainsi que les quelques réalisations que j'ai pu faire en suivant les tutoriels qui sont présentés dans ce livre. Je vous montrerai aussi les applications pratiques qu'on peut faire avec l'aquarelle pour décorer très joliment par exemple des porte-noms ou des marque-places pour la table ou réaliser des marque-pages très facilement. Alors ce livre est paru aux éditions Marabout et les éditions Marabout m'ont fait le grand plaisir de me l'offrir avec le dernier paquet de livres de coloriage qu'ils m'ont envoyé. Je leur ai dit que ça m'intéressait aussi l'aquarelle et donc ils ont ajouté ce livre au colis et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Voici Anne-Claire qui, qui est l'auteur du livre. Ici on a le sommaire et on a différents exemples déjà de tout ce qu'elle a pu réaliser avec ses aquarelles. C'est vraiment très très joli. Alors pour commencer, on a des petits textes qui sont vraiment très intéressants sur le matériel de base, sur comment choisir ses pinceaux, comment choisir ses godets. Tout en ayant quelques exemples ici sur la page de gauche, vous pouvez voir à droite comment choisir le papier. Tous ces petits textes ici du début sont vraiment très très intéressants à lire. Ici, on a de très jolis motifs monochromes à l'aquarelle. Et des conseils pour les premiers pas. Il y a quelques petits points d'attention quand on débute. Et même si j'avais déjà fait de l'aquarelle avant, et bien réellement j'ai appris des choses intéressantes ici. Par exemple qu'il faut vraiment essayer d'éviter d'user la pointe de son pinceau. Parce que justement on en a besoin de cette pointe. Et donc elle explique qu'il faut éviter de touiller dans le godet pour avoir la couleur au début. Il vaut mieux humidifier la couleur et ensuite prendre avec la touffe du pinceau. Des petits conseils comme ça, il y en a plein dans ce livre. C'est vraiment intéressant. J'ai appris pas mal de nouvelles choses. Merci beaucoup Anne-Claire Ici vous voyez, on a un texte sur comment nettoyer votre pinceau, quelques astuces pour faire un nuancier, comment nettoyer un godet, ses mélanges préférés. On a aussi toutes ses couleurs préférées. Très très jolie palette, j'adore, spécialement cette ligne là et alors les bleus. Vraiment les bleus, je les adore. Le bleu indigo est la couleur que je préfère. Je me suis fait une petite palette sennelier avec 18 couleurs de base et j'ai ajouté quelques couleurs en plus. Et vous voyez ici c'est le bleu indigo. <rire> Il est déjà presque vide tellement je l'ai utilisé. Je vais vous montrer les exemples des fleurs que j'ai faites avec ce bleu indigo. Ça donne vraiment vraiment trop bien. Ici on a un petit texte sur comment faire du blanc à l'aquarelle, comment faire les fusions à l'aquarelle. Quelques petits exercices pour se familiariser avec la tenue du pinceau. Et ici, nous avons la table des matières. J'adore une table des matières illustrée comme ça. Ici, ce sont toutes les fleurs que vous pouvez apprendre à faire en suivant les étapes simples qui sont décrites dans ce livre. Je vais vous montrer quelques-unes de ces pages et les réalisations que j'ai faites en les suivant. Alors ici, on a la page Paquerette. La toute première page que j'ai réalisée, je n'ai même pas pris du papier aquarelle en réalité. J'ai acheté ce petit cahier chez Action, c'est un cahier pour euh, un côté papier pour euh, marqueur et l'autre côté papier pour aqua marqueur. donc c'est même pas du papier aquarelle, c'est du papier euh, 190 grammes par mètre carré. Je me suis dit que j'allais faire mes exercices dans ce petit cahier, comme ça. Je pouvais me lâcher et j'avais pas peur d'user du précieux papier aquarelle. Et finalement, ce petit cahier fonctionne très très bien pour faire mes exercices, vous voyez. Le bouquet de paquerettes que j'ai fait en suivant les étapes simples qui sont dans le livre. Alors, pour faire celle-ci, j'ai suivi le tuto suivant. Vous voyez celui-ci, qui est la fleur jaune à 5 pétales. Donc, vous voyez, vous avez différentes étapes ici qui sont numérotées, avec en dessous les explications pour réaliser ces étapes. Il suffit de suivre, c'est vraiment pas compliqué. Et vous voyez, j'ai combiné ce petit bouquet de fleurs jaunes avec une grappe de fleurs, suivant les explications qui sont données ici dans l'ordre. J'ai suivi simplement, j'ai suivi les explications. Donc, commencer par tracer la tige, ensuite mettre des petites taches diluées ici et petit à petit ajouter des taches de plus en plus pigmentées pour finalement les rejoindre avec des petites tiges ici. J'ai fait ça dans une autre couleur en faisant une composition de bouquet. Et vraiment, je suis super contente du résultat. Je ne m'attendais pas aussi vite à avoir un résultat qui ressemblait tout de suite à quelque chose. Alors, on a ici, on a l'équinacé. Je trouve ça vraiment très très joli comme fleur, c'est très très agréable à peindre. Donc, tout simplement, j'ai suivi les étapes qui sont décrites ici pour réaliser ce petit bouquet d'équinacées. 
Alors ici on a les coquelicots, je trouve que c'est la fleur qui donne vraiment un effet extraordinaire dans ce livre. J'ai suivi le tuto d'Anne Claire pour réaliser ces coquelicots. Et alors j'ai suivi, vous voyez ici à la fin, elle fait des modèles de bouquets. Et c'est vrai que ça c'est super intéressant d'avoir à la fin du livre plusieurs modèles de composition florale. Parce que quand on débute, on apprend à faire un coquelicot, mais on ne sait pas nécessairement comment le mettre dans une composition ou dans un bouquet. Donc ici vous avez l'explication pour faire le bouquet de coquelicot et sur l'Instagram, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, vous voyez ici le bouquet de coquelicot qu'elle a fait, je l'ai aussi pris en modèle pour ajouter les petites fleurs qui sont là. Et si vous allez sur l'Instagram d'Anne Claire, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est Saléandre, vous avez des tutoriels, prenez son IGTV ici, et vous voyez vous avez différents tutoriels pour réaliser des créations avec elle. Et notamment ici, vous avez le bouquet fleuri. Hello à tous. Salut Anne-Claire, ça fait plaisir de te voir. Donc sur son Instagram, vous avez notamment le coloriage en live qui m'a permis de réaliser ce petit bouquet de fleurs sauvages. Les coquelicots sont vraiment une des fleurs que j'ai préféré faire en suivant les tutos. Mais alors ce que j'adore complètement, c'est les bouquets d'eucalyptus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors ici on a le tuto pour faire une tige d'eucalyptus. Moi j'ai choisi de la faire en bleu. Et ici à la fin, vous voyez, on a quelques exemples de compositions avec les motifs eucalyptus. J'ai choisi d'agencer ces eucalyptus avec euh, les épis de blé, vous voyez. Ils sont ici dans le livre, l'explication pour les épis de blé. J'ai ajouté quelques épis de blé et j'ai joué sur la transparence pour mettre plusieurs couches d'eucalyptus sur ma page. Alors ici c'est le mix de fleurs aromatiques, cette double page je l'ai peinte en suivant un live de Anne Claire sur son Instagram. J'ai beaucoup aimé le principe de peindre différentes fleurs et plantes aromatiques avec chaque fois le nom écrit en dessous et je trouve que ça donne vraiment une très très jolie composition dans mon cahier qui est vraiment un cahier de brouillon au départ, c'est comme ça que je l'ai conçu, vous voyez j'ai même, même peint recto verso, j'ai pris aucune précaution, c'est un cahier de brouillon et finalement ce cahier de brouillon devient quelque chose de vraiment super joli grâce à toutes ces compositions de fleurs et d'herbes aromatiques. Alors ensuite j'ai continué à travailler sur les monochromes parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup toujours avec ce bleu indigo de Sennelier en différentes dilutions et donc là pour faire cette page j'ai pris exemple sur un post d'Anne Claire qu'elle a mis sur Instagram et après avoir fait ça j'ai décidé de réaliser des marque-pages à l'aquarelle et donc pareil j'ai pris exemple sur des peintures qu'Anne Claire avait faites et avait postées sur son Instagram une fois que c'est fait il suffit de les découper et vous avez vos marque-pages vous pouvez même vous voyez ce que j'ai fait j'ai fait des photocopies comme ça j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs et je peux les mettre un petit peu partout dans mes livres. Et alors après vous avoir montré des tutos sur les façons de faire différentes fleurs, vous avez donc, comme j'en je le... parlais avant, vous avez les compositions, le cahier de composition. Et dans ce cahier, Anne-Claire vous montre différents exemples sur comment agencer les éléments entre eux pour faire quelque chose de joli. Ça c'est vraiment super intéressant parce qu'il ne suffit pas d'apprendre à savoir faire des fleurs, Ceci, ce champ-ci, je l'adore, je pense que c'est mon prochain exercice que je vais faire. Il ne suffit pas de savoir peindre des fleurs, il faut aussi apprendre comment les mettre ensemble pour faire quelque chose de joli sur votre page. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup la façon dont ce livre est conçu, en donnant différentes idées d'application. C'est un début, en fait ce livre est un début. Déjà si vous faites plusieurs exercices de ce livre, ça va vous faire progresser d'un coup en matière d'aquarelle. Et en plus, ça va vous donner plein d'idées sur comment vous pouvez utiliser ce livre pour faire différentes choses. Et donc, par exemple, moi, je l'ai utilisé pour faire des petits marque-places à mettre à table. Je vais vous tourner un petit tuto pour vous donner quelques idées sur comment faire ces petites étiquettes personnalisées. Et donc, vous pouvez, quand vous avez des invités, faire une étiquette pour chacun. C'est très rapidement fait, en fait. Grâce à l'aquarelle, tout va assez vite. Vous faites plusieurs étiquettes en même temps, en fonction des couleurs que vous avez sur votre pinceau. Je vous montrerai comment j'ai réalisé ces étiquettes. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que avec ce livre, je m'amuse, mais vraiment, vraiment, super bien. Et je suis vraiment super contente de toutes les réalisations que j'ai fait à l'aquarelle. Ça permet de se changer les idées. Et alors, surtout, ce que j'aime bien à l'aquarelle, c'est qu'on a très vite un résultat. Vous voyez, vous faites ceci en, en une demi-heure, 40 minutes, c'est fait, vous avez votre page. Ça permet vraiment de se vider la tête avec euh, quelques godets, un pinceau et un petit peu d'eau. C'est très rapide, c'est très agréable. Vraiment, j'adore pour me détendre. Alors comme promis, je vais vous montrer la palette d'aquarelle que j'utilise. 
C'est la palette d'aquarelle Sennelier, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai acheté en fait le, la, la palette déjà toute faite de 18 couleurs. Donc vous avez les 12 qui sont ici et les 6 ici du milieu, du jaune jusqu'au noir. J'ai ajouté 5, euh, enfin 6 avec le rose, j'ai ajouté 6 petits godets à l'unité. Euh, des couleurs dont je savais que j'aurais besoin. Et je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait, voilà, ici. Jusqu'ici, en réalité, voilà, si je cache la fin, voilà. Ça, ce sont les 18 couleurs de base qui sont dans le set de la palette d'aquarelle. Cette palette est en vente à 12 godets plus 6 gratuits, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce sont des aquarelles extra fines. Les aquarelles extra fines sont des aquarelles de meilleure qualité au niveau du liant de la peinture. Ce qui va les rendre plus résistantes à la lumière si vous faites des toiles que vous souhaitez mettre au mur par exemple. Et alors surtout, pour avoir pratiqué les aquarelles fines pendant quelques temps, je peux vous dire que la grosse différence c'est qu'elles sont vraiment crémeuses. Au moment où vous la mélangez sur votre pinceau, vous avez vraiment facile à avoir des, des beaux dégradés, des belles nuances, très vibrantes. Et c'est facile de faire des dégradés avec ces, ces aquarelles extra fines parce qu'elles sont vraiment d'une texture extrêmement crémeuse. Donc ici vous avez les 18 couleurs du set de base. Et ici vous avez les 6 couleurs que j'ai ajoutées en les achetant à la pièce pour les ajouter à mon set de base. Et comme ça j'ai vraiment toutes les couleurs dont j'ai envie et besoin pour faire mes aquarelles. Je vous mets évidemment en barre d'infos le lien vers ce livre des éditions Marabout écrit par Anne-Claire Duval ainsi que le lien vers sa page Instagram où vous pouvez trouver plein de petits tutoriels ainsi que des peintures en live que vous pouvez suivre comme celle que j'ai suivie pour réaliser ce champ fleuri. Ça permet aussi de se familiariser avec les techniques en écoutant des explications orales. C'est tout à fait complémentaire au livre. Et quand Anne-Claire fait un de ses tutos, elle dit de quelle page du livre elle se réfère. Donc quand vous avez le livre, elle vous dit « Je vais faire le bouquet de coquelicots tel que décrit à la page 46. » Et donc vous prenez la page coquelicot, vous avez les explications écrites et en même temps vous pouvez suivre le live. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Ce livre est une belle découverte et son auteur est une très belle découverte aussi. J'ai été ravie de rencontrer Anne-Claire sur Instagram à l'occasion de la sortie de son livre et de discuter un petit peu avec elle, de suivre ses tutoriels en live. Je la recommande vraiment chaleureusement et j'espère qu'elle fera d'autres livres sur d'autres sujets à l'aquarelle. Je vois sur son Instagram qu'elle expérimente différentes choses qui ne sont pas des fleurs, qui vont plus loin que les fleurs. J'espère qu'elle nous fera un autre livre sur toutes ces techniques. Alors dans la vie, Anne-Claire est professeure au lycée. C'est une jeune maman d'un petit garçon de 3 ans. Et ses idées créatives pour peindre, elle les a en général quand elle fait autre chose. Par exemple, quand elle fait la cuisine ou qu'elle se promène avec son petit garçon. Elle a ses idées pour peindre. Elle peint beaucoup dans sa tête avant de réaliser sa toile sur le papier. Et la petite anecdote amusante et trop mignonne, c'est quand elle se promène avec son petit garçon et qu'il voit des fleurs, il dit « Maman, peinte !» C'est trop mignon J'adore cette composition ici de feuilles monochromes, à mon avis je vais bientôt l'essayer aussi. Je n'ai pas fini d'explorer ce livre et je pense que j'en ai encore pour de longues heures de bonheur à essayer les différentes choses qui sont présentées dedans. Il y a plein de pages qui m'appellent et qui m'attirent. Merci Anne-Claire d'avoir partagé avec nous tes techniques en toute simplicité. Merci aux éditions Marabout de m'avoir offert ce livre. Et merci à vous tous mes chers abonnés qui avez regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné l'envie pressante de prendre votre pinceau pour réaliser quelques fleurs à l'aquarelle. Alors, je vous présente Samy, c'est un petit chaton qui est chez moi, il a trois mois, il est en famille d'accueil chez moi, avant d'être adopté. Il adore jouer avec les petites ficelles. Bonjour Samy, tu montres ta jolie figure Tu montres ta jolie figure, mon petit chat Voilà Petit loulou, tu es trop beau Samy est heureux dès qu'on lui donne une petite ficelle, un jouet, n'importe quoi. Il adore jouer, il est monté sur ressort, il court toute la journée ce petit chaton. Viens mon bouchon. Samy. Petit loulou. <rire> tu fais tout tomber. Tu fais tout tomber petit voyou.
Donc vous voyez, Samy n'est pas du tout intimidé. C'est son premier passage à l'écran. <rire> tout va bien. Ça ne déroge pas. Du moment qu'on joue avec lui, il est heureux. Les câlins, il aime bien aussi, mais il n'a pas fort le temps. <rire> il est trop occupé à jouer et à courir partout. Ah mon petit Samy Je vous souhaite une excellente journée remplie de jolies couleurs et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye